y no te permito lo que tú andas diciendo, si no lo puedes, eres un mentiroso y me estás defamando y no te lo permito. ¿Qué tal amigos de Machín? ¿Cómo están? Aquí le van las notas más interesantes de nuestro fútbol mexicano. De manera oficial, Rodolfo Pizarro es nuevo jugador de AEK Atenas. El equipo de Grecia hizo oficial a su nuevo refuerzo mexicano. Pizarro firma contrato hasta el 2025 con opción de quedarse un año más. El dorsal que ocupará el mexicano será el 70 y así lo presentaron. ¿Qué les parece la llegada de Pizarro al fútbol europeo? ¿Ya hay méritos para llevarlo a la selección? ¿O falta ver cómo se desempeña en los próximos meses? Queremos saber tu opinión. Hello, I'm Rodolfo Pizarro. I'm very happy to be here. See you in the stadium. Ricardo Salinas Pliego no se ve tan feliz. Después de que México se coronara en la Copa Oro, el dueño de TV Azteca publicó por sus redes. Hace un mes les escribí, aquí, que la selección mexicana iba a ganar sin problemas la Copa Oro 2023. Es más, no debió de haber perdido ni un juego. Estados Unidos mandó un equipo B y la selección mexicana trae los mismos convocados de Coca. Para mí fue una actuación mediocre. Pierden contra Qatar y en la final a duras penas le ganan a Panamá, 1 a 0. Pero el pueblo bueno tiene memoria corta. Cantada vale doble, expresó Ricardo Salinas Pliego. Además también habló de la edad de Ochoa. Felicidades de cualquier forma a todos los muchachos que nos representaron. Sigamos trabajando. Algún día llegaremos a semifinales de un mundial. Fue la publicación del empresario. Irving Lozano llegará a la MLS. Sí, así como dice el título de este video. Lozano tiene negociaciones avanzadas para llegar a Los Ángeles una vez que termine su etapa con el Napoli o en Europa. Desde Fox Sport dieron a conocer esta noticia. El Chucky llegaría para reemplazar a Carlos Vela. Bueno, queda unos años más para que Lozano siga en Europa. Por ahora, no se mueve del viejo continente. Con información de MLS, pláticas muy avanzadas entre Los Ángeles FC y Chucky Lozano. El Chucky. El Chucky. Podría ser el futuro próximo de Lozano, terminando contrato con el Napoli en un año. Todo parece indicar que Vela no va a continuar y el reemplazo que tienen entre seis cejas es Lozano. Entonces ya ya no hay va pláticas Chivas. avanzadas. Ya no va a ser Chivas. ¿eh? Imposible que le iguale la oferta que le van a hacer en el LFC. Ya veremos de aquí a unos años. ¿Ustedes qué opinan? ¿Muy pronto para que Lozano deje el fútbol europeo? Déjanos saber tu opinión. May Fairway, periodista neerlandés que anda muy de cerca del Ajax, aseguró que lo que necesita Jorge Sánchez es un tiempo de adaptación en los Países Bajos, así como lo hicieron con Lisandro Martínez y Edson Álvarez. Creo y sería muy sabio por parte de Jorge Sánchez que se quedara en el Ajax un año más. Puede irse del club. Pero el Ajax estaría loco si lo dejaran ir a este jugador. No te olvides de Álvarez en su primera temporada. Y Lisandro Martínez también acabó en el banquillo. Nere simplemente no juega en absoluto en el primer año. ¿Por qué Jorge Sánchez no puede aprovechar su oportunidad? Todo debería ser mucho mejor. Pero para descartarlo ahora, es un internacional del pleno derecho de México. Aseguró Fairway. El Tuca Ferretti se enojó en conferencia de prensa. El Tuca explotó porque le comentaron que se ausentaba de los entrenamientos. ¿Y cómo respondió? Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa. Él son chismosos. Pero es una cosa es que me critiquen. Por lo cómo dirijo, cómo mis equipos juegan, esto no tengo ninguna duda. Pero difamarme no lo acepto. ¿Me entendiste? Y si no puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada. Porque soy hombre. Y si digo algo a alguien, o si me dicen, yo voy y se lo digo. Él dijo. Punto. Yo no soy chismoso. Yo soy hombre. Y como hombre me tengo que hacer respetar. Y no te permito lo que tú andas diciendo. Si no lo puedes, eres un mentiroso y me estás defamando. Y no te lo permito. No me digan que un jugador, o dos, o tres, aunque sea los 30, Tuca, él está diciendo, y si alguien habla de ti, 
yo te voy a decir de frente, él te está diciendo, ¿me entendiste? Y lo que tú me estás acusando, eres mentira, no lo puedes comprobar. Y esto no te lo permito. Y hay un otro que invité y no viene. ¿Por qué no viene? En otros países, lo que tú y él hace es motivo de demanda. Atlas hizo oficial a su nuevo fichaje, Caicedo. El ecuatoriano llega para cubrir la baja de Quiñones y de Julio Forge. Ya para despedirnos, Rubén Rodríguez da a conocer que se perfila el nuevo comité de selecciones nacionales que sería presentado esta semana. Y aquí están los candidatos, Javier Aguirre, Rafa Márquez, Carles Puyol, Andrés Guardado, Eduardo de la Torre, Ricardo Lavolpe, Jorge Campos, entre otros. ¿Qué les parece? Y bien amigos de Machine, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, de compartir este video con tus amigos, activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video.